அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் மண் சட்டி சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கோழி வந்து நம்ம நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து சீரகம் மிளகு பெருஞ்சீரகம் மூணுமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் நம்ம அதில் வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நாட்டுக்கோழியாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி தயிர் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் கறி வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போது இது அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து ஒரு மண் சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மண் சட்டியில் நம்ம பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட் இருக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் நார்மல் சிக்கனே நம்ம பண்ணலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய்ண்ணையும் சேர்க்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவாப்பில்லாம் போட்டிருக்கேன் நமக்கு வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து நார்மலாக போடக்கூடியது ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வதங்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு தக்காளி அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன் இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வதக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை வந்து போட்டுடலாம் நாட்டுக்கோழி வந்து நமக்கு வேக லேட் ஆகும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து குக்கர்லாம் வந்து வேக வைப்பாங்க நம்ம வந்து அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடியே மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு கறி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுமா அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சட்டியில் வைக்கும்போது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நமக்கு டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டு நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிரேவி மாதிரி வைக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை நமக்கு போதும் இப்போ தேவையான மசாலா வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து அதில் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி அப்புறம் தனி மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் கரம் மசாலா பொடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இவ்வளோ நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்கும் காரம் காரம் ரொம்பவும் இருக்காது இல்லாமல் இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் நமக்கு தேவைனா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட நமக்கு பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கட்டி தேங்காய் பாலாக நம்ம சேர்க்கணும் உங்களுக்கு வந்து லாஸ்டில் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த தேங்காய் பால் அப்படியே நமக்கு பிரிஞ்சு அப்படியே தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி நமக்கு பிரிஞ்சு வரும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து கறி நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருந்துச்சு இப்போ நமக்கு வந்து மண் சட்டி சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்